ఓకే ఇప్పుడు హీరో వచ్చేసాడు హీరోయిన్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు వీళ్ళని సతాయించడానికి ఒక క్యారెక్టర్ కావాలి ప్రతి ఫ్యామిలీలోనూ ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటారు ఒక అమ్మో అక్కు వదినో సో అట్లాంటి ఒక క్యారెక్టర్ మనం ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాము పుడి టుగెదర్ అండ్ లెట్స్ వెల్కమ్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఉమెన్ శక్తులను పతనం చేసే పరాశక్తి వీను వేనంట అమ్మాలు బేబీ సునైన బా ఇంకొకసారి రండి చరణ్ గారు బేబీ సునైన బా బా బేబీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హెర్ బేబీ ఇప్పుడు బేబీ కీర్తన తర్వాత బేబీ హంసిని ఇలాగా బేబీ సునైన వాళ్ళు పెద్దగా అయిపోతారు బట్ నేను మాత్రం బేబీ అనే ఉంటా మీరు పెద్దగా అయిపోయారుగా మీరు బేబీ అన్నారుగా అమ్మూరు పాటేశారుగా అందుకే నేను డాన్స్ కూడా చేసుకుంటూ వచ్చాగా మీరు బేబీ అనే ఫిక్స్ అవ్వండి ఫిక్స్ అయిపోవాలి సో బేబీ ఎలా ఇట్లా ఇంత టాలెంట్ ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ హౌ యూ ఏబుల్ టు మేనేజ్ నా గురించేనా ద ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఉమెన్ టెల్ అస్ అబౌట్ దట్ మందరికి సతాయించడానికి ఒక మనిషి కావాలి ప్రతి ఫ్యామిలీలోనూ ఆ పిన్ పాయింట్ చేయడానికి ఒక వ్యక్తి కావాలి వాళ్ళు ఉంటే మనకి వాళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారా అనిపిస్తుంది కానీ వాళ్ళు లేకపోతే ఒక క్షణం కూడా తోచదు మేబీ అట్లాంటి ఆలోచన నుంచే పుట్టింది మీ ఇంట్లో అది ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు ఆ క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేయడానికి చెప్తాను అమ్మ నువ్వు టీవీ కట్టి అంటే మీ అమ్మ ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ సప్రెస్డ్ ఎమోషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రస్ట్రేషన్ you're a great inspiration to a lot of people ipudu dance chesaru so dance nerchukunnaru amma cheppinattu dance nerchukunnaru paatu kuda nerchukunnara avun sir adhi mana secret ah nee sir pedda paadtha pedda ga paadtara avunu okay chandrabos gar paatu paadtara vijay prakash gar paatu paadtara sunita gar paatu paadtara veerandarni talusukoni mimmalni kuda manasulo unchukoni nee nerchukunna paata paadtan sir మొదలెడదాకే వాళ్ళు కమాండ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు సార్ వీళ్ళు సపరేషన్ చేస్తున్నారు పాడని ఇవ్వట్లేదు వచ్చేస్తుంది అది ఫ్రస్ట్రేషన్ ప్యాకేజ్ ఎలాగైనా ఉంది ప్రతి మదర్ కి డెడికేట్ చేస్తా ఇక్కడ ఉన్న నిన్ను 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 ఏ నిన్ను కూడా వదలా మీ అందరి మదర్స్ కి డెడికేట్ చేస్తా నేను ఆ స్పెషల్ ఎపిసోడ్ ఉంది సార్ దానికన్నా ముందు పాట ఓకే కానివ్వండి లవ్ యు అంటూ వెంట పడలేదు డేటింగ్ అన్న మాట నా పర్ఫార్మెన్స్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ మార్క్స్ వేయవలసిందిగా లేకపోతే ఎటువంటి కామెంట్స్ చెప్పకుండా ఉండవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం ఇంకొక పర్ఫార్మెన్స్ పక్కాగా ఒకటి పక్కాగా ఇస్తే పిల్లలకి ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది ఇలా అలా టప్పగా కాకుండా ఒక సీరియస్గా సీరియస్ అంటే మనకి ఫ్రస్ట్రేషన్ సార్ అవునా అది ఎనీ టైమ్ ఎమోషన్ సార్ నేను వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంటాను మీరు కూర్చొని వీక్షించండి వీక్షిస్తాను థ్యాంక్ యూ ప్రాప్ సేమ్ లేవు కదా చుట్టుపక్కల ఎమోషన్లో కొడితే మళ్ళీ కొట్టానని సరే బాగోదు ఓకే ఐ ప్రే ఫ్రస్ట్రేట్ అండ్ మదర్ మదర్స్ ఎంతమంది ఇక్కడ అందరూ అందరూ మదర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ నేను కూడా ఒక యంగ్ మదర్ ఈ సంగీతం సంగీతం క్లాస్కి పిల్లల్ని తీసుకు వెళ్ళాలి అని అంటే పడే పాటలు అన్నీ ఇన్నిగా ఓ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నా సన్నుగా లేకపోతే డాక్టర్గా ఎవరైనా వేస్తారు సన్ను బోర్ కొట్టింది ఎవరైనా డాక్టర్ అండమ్మా త్రీ టూ 
వన్ యాక్షన్ నార్ మై నార్ ముయ్యమనానా సంగీతం క్లాస్కి వెళ్ళాలా లేదా చెప్పని నేరం లేదు నువ్వు టీచర్ మీద టీచర్ అన్న తర్వాత తిట్టరా కొట్టరా అమ్మమ్మమ్మమ్మ ఇట్లా కాళ్ళు జాపి కూర్చుంటావేంటి నువ్వు సంగీతం క్లాస్లో బద్ధకంగా ఏది పది టక్కని చూడకుండా పాడు నువ్వు పది సరళి స్వరాలు ఓహో బుక్కు లేకపోతే మనకి నోరు తిరగదు తెరవదు సరళి స్వరాలు పాడడానికే ఇంత ఇది అవుతుంటే నీకు కీర్తనలు పాటలు నెలలో పైగా టీచర్కి నన్ను చెప్పమని రిఫరెన్స్ చేయమని చెప్తారా తీస్తా సరిగ్గా పాడలేదంటే మా అమ్మ నాకు నేర్పించక నేను ఇలా ఉన్నా అన్ని సగం నేర్పించి సంగీతం సగం డాన్స్ సగం చివరాఖరికి ఫుల్ గా మిగిలింది ఫ్రస్ట్రేషన్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ కొట్టలేదు పాడుతా తీవ్రం వీ వాచపోతు వాచపోతు జాగ్రత్త ఇప్పుడు మీరు వామప్ పనారు కదా బాగా పాడాను అంటారు కదా సూపర్ ఫెంటాస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా మళ్ళీ టేక్ టూ లేదు ఇది బ్రిలియంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి వచ్చినట్టుగానే ఉంది ఇది మీరు ఏదో స్క్రిప్టెడ్ కాదు ఇది మీ చిన్నప్పుడు మీ అమ్మ మిమ్మల్ని తిట్టింది ఇప్పుడు మీ పిల్లల్ని మీరు ఎంత తిట్టుంటే చెప్తాను సార్ ఇప్పుడు ఈ సీజన్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు వాళ్ళకి మీరు ఏమైనా ఇన్స్పైరింగ్గా ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా ఇన్స్పైరింగ్ కాదు సార్ నా అనుభవం చెప్తాను డియర్ కిడ్స్ ఐమ్ ఆల్సో యువర్ ఫ్రెండ్ బేబీ ఓన్లీ అదే మీరు నన్ను అక్క అని అనాలి అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆంటీ యాంటీ అన్నారు అయిపోయారు జోక్స్ అపార్ట్ ప్రతి పర్ఫార్మెన్స్ని మీ ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్గా అండ్ లాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్గా ఫీల్ అవ్వండి ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే వచ్చిన భయం ఉంటుంది సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయాలి అన్న ఒక తృష్ణ ఉంటుంది లాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే బెస్ట్ ఇవ్వాలి అన్న కసి ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా ఇది ఒక్కటి మీరు కృషి చేయండి ఇప్పటికీ కూడా నేను పాటించేది అదే మా హీరో ఆకాష్ గారి గురించి చెప్పాలి రొమాంటిక్ అనేది నాకు ఒక మైల్ స్టోన్ మూవీ సార్ ఓ బేబీ తోటి నేను రీఎంట్రీ ఇచ్చాను అది ఒక మైలు రాయి అయితే ఇది ఒక మైలు రాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ యానీ ఊడల్స్ ఆఫ్ టాలెంట్ ఊడల్స్ ఆఫ్ టాలెంట్ వాళ్ళని మీరు జాయిన్ అయిపోండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ బేబీ